आज अपन मैक्रोस्पोर च स्ट्रक्चर पहना सुरुआतला पहत अपन मैक्रोस्पोरोजेनेसि मैक्रो मीन स्मॉल स्पोरो मीन्स स्पोर्स दैट इज दी मैक्रोस्पोर्स और पोल ग्रेन एंड जेनेसि मीन्स फॉर्मेशन दैट नोन एज अ मैक्रोस्पोरोजेनेसि दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स और दिस पोलन ग्रेन अल्सो नोन एज अ मैक्रोस्पोर नाउ दिस मैक्रोस्पोर इज फॉर्म फ्रॉम द मदर सेल्स मदर सेल्स दे आर द डिप्लॉइड सेल्स फ्रॉम विच अ मिओटिक डिविजन टेक प्लेस एंड टेट्रैड सेल इज फॉर्म एंड दिस टेट्रैड सेल फॉर इज नोन एज अ माइक्रोस्पोर देर फोर दिस मदर सेल इज नोन एज अ एम एम सी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड इज ऑल्सो नोन एज अ पी एम सी पोलन माइ मदर सेल दे हैव द डिफरेंट नेम दैट्स नोन एज अ माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरोजेनेसि now let us see the structure of the microspore uh, this microspore they having the non motile microspore is non motile as non motile manje there is a no movement take place je hal chal hot nahi samjha ekat ekane flower var je taiyar jhale tela nene sathi kai agent lagtat there is necessity of wind or insect or the birds they are responsible trans location of this pollen grain some uh, it depend on their एक्सटर्नल एजेंट्स दैट्स द नॉन मोटाइल्स नर दे हैव द हेप्लॉइड्स बिकॉज ऑफ दिस डिप्लॉइड सेल्सपसन जो तैयार गमेट सर्व जे आता हेप्लॉइड्स आते बट पोलन ग्रीन नॉट द गमेट इट इज अ प्रीवियस स्टेज ऑफ द गमेट्स इट्स अ हेप्लॉइड वन आते युनिशेल आते दे हैव द सींगल सेलर बॉडी विथ सींगल न्यूक्लियस नाउ दीज पोलन ग्रेन और इज ऑल्सो नोन एज अ माइक्रोस्पोर इट इज सराउंडेड बाय टू लेयर वॉल एंड इज कॉल एज अ स्पोरोडर्म डर्म मजे लेयर स्पोरोडर्म मीन्स स्पोर भोवती लेयर्स स्पोरोडर्म हे स्पोरोडर्म दोन टाइप से एक तो एक पेला जो है तो आउटर लेयर इज एक्साइन एंड इनर लेयर आर इनटाइन नौ हियर वी सी दैट दिस दिस इज द लेयर दिस वन इज आउटर लेयर and this one is a inner layer there are two layer this first and this is a second layer there are two layers again outer layer that is a exine inner layer is known as a intine now in this the exine the outer layer exine is a thick and it is made up of a complex non बायोडिग्रेडेबल सब्सटन्स एंड दैट सब्सटन इज नोन एज अ स्पोरोपोलेनिन अपन इस जैसे पहात आसो कि पोलेन ग्रेन से वर का जो लेयर्स है पेला हाला मन तो अपन एक्साइन ये दोन लेयर्स है वर का आउटर है तो एक्साइन इनर है इनटाइन एक्साइन इट इज टफेस्ट लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन बिकॉज दे आर नो बायोडिग्रेडेबल तेरा को इन्वायरमेंट किमिकल आए कि एसिड आल तेल डिग्रेडेड करू शकत नहीं मजे तो नष्ट हो शकत नहीं देर फोर इट इज अ प्रोटेक्टिव लेवर टू दी पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन किती टेम्परेचर आल कि किती जरी क्लाइमेट चेंज आल तो टोलेरेट करू शको आ पोलन इनर साइटोप्लाजमला एग्जला तो सप प्रोटेक्ट करू शको दैट्स द एक्साइन इट इज द टफेस्ट लेयर्स टफेस्ट कशा मु ड्यू टू प्रेजेंट्स ऑफ द स्पोरोपोलेन इन इन साइड दी दिस दिस वन इज द स्पोरोपोलेन इन इट मे बी स्मूथ और विथ अ स्कल्पर पैटर्न स्कल्पर पैटर्न स्मूथ जो आतो इट इज अ कैरेक्टरिक्स ऑफ द स्पीसीज नौ नेक्स्ट वन दिस एक्साइन इट इज द रेजिस्टन्स टू केमिकल्स आता अपन संगित कि इट इज अ स्टफेस्ट लेयर्स एंड इट रेजिस्ट द केमिकल्स को केमिकल तो डिजॉल्व होत नहीं क्या तो प्रोटेक्शन होता दैट्स द एक्साइन देन इट वेरी थीन शोइंग एरिया आता हमें जेव अपन पहात कि हा एक्सटर्नल है एक्साइन एक्साइन से कई ठिका तो पतला है कि कई तो थीन है तो थीन एरिया लो अपन जर्मपोर जर्मपोर इट इज द एरिया ऑफ दिस एक्साइन फेयर देर इज नो स्पोरोपोलेन इन टेक प्रेजेंट्स स्पोरोपोलिन तो टफेस बनते स्पोरोपोलिन नो पो जो ठिकाण है तो जर्मपोर है ये थीन अते 
therefore during the germination this intain comes out the germination the spore madun hot asel that is the sporopollen in case thickening then these are meant for the growth of emerging pollen tube during germination of pollen grain that's the germination process kaam je hai to germination ghadun anne theek hai to next one this is a first one that is exine now next one is a intain intain jo hai this is intain is a inner layer inner layer and this inner layer it is a thin thin wall which is surrounded by this cytoplasm and it is made up of from cellulose that's it intain it is made up of from the cellulose that's the structure of the pollen grain we have see that then पुढे पद आपण की पोलन व्हायबिलिटी तर व्हायबिलिटी कशाला म्हणतात व्हायबिलिटी त्याची ॲबिलिटी ती जिवंत किती राहू शकते किती जगू शकते दॅट्स अ व्हायबिलिटी नाव दिस इट इज द फंक्शनल ॲबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट टू डेव्हलप मेल गॅमेटोफाईट म्हणजे त्याची ॲबिलिटी आहे दी इट हॅज अ फंक्शनल ॲबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट टू डेव्हलप द मेल गॅमेटोफाईट बिकॉज ऑफ द इट इज द नॉट ॲक्च्युली मेल गॅमेट मेल गॅमेट इज फॉर्म आफ्टर दी कम्प्लीट during the development after male gametophyte now it is a single cell haploid cells but the gamete is formed after this development or after the male gametophytes jeva tyache gamete form ch asat eggs ke male gamete formation hota ten antar ja cell male gametophyte development hota astani then second one this is the it depend on environmental condition ata je germination hota asel इन्व्हायरमेंटल कंडिशन असेल अँड टेम्परेचर अँड ह्युमिडिटी दॅट्स अ ऑप्टिमम टेम्परेचर असेल ऑप्टिमम ह्युमिडिटी असेल तर त्याची जर्मिनेशन होते त्याची व्हायबिलिटी राहू शकते त्यामुळं देन इट मे बी देअर व्हायबिलिटी इट मे बी द थर्टी मिनिट इन राईस अँड वीट जसं आपण पाहतो की राईस आणि वीटमध्ये त्याची जी व्हायबिलिटी आहे अबाउट थर्टी मिनिट्स बट इन सम मेंबर्स ऑफ फॅमिली दॅट इज सोलॅनॅसी रोजॅसी और लेग्युमिनेस इट्स लार्ड्स फॉर एवरी मंथ इवन फॉर दी मंथ मंथ पर्यंत ते राहू शकते दॅट मीन थर्टी मिनिट अप टू दी मंथ एवढी त्याची व्हायबिलिटी राहते जिवंत राहू शकतो बट राईस आणि वीटमध्ये फक्त थर्टी मिनिट आहे पण बाकीच्या ज्या सोलॅनॅसी फॅमिलीमध्ये असेल किंवा रोजेसी फॅमिली म्हणजे रोज फ्लावर लेग्युमिनस लेग्युन्स प्लांट्स जसं सोयाबीन प्लांट असेल किंवा मुंग असेल त्यामध्ये त्यांची ज्या पोलन ग्रेनची व्हायबिलिटी आहे व्हायबिलिटी ही जास्त राहते then this is about this mycosporogenesis and structure of the pollen grain let us see the development of male gametophyte now let's the pollen grain marks the beginning of the male gametophyte this is the pollen grain totally mature zale the put stage hai male gametophyte pan he male gametophyte chi process kuthe ghadat aste when the pollen grain falls on the stigma of the ovary ovary cha jeva stigma var padel tevas tachi development start hoil ठीक आहे तोपर्यंत तो होणार नाही फाय बिकॉज ऑफ दिस स्टिग्मा कंटेन द स्टिकी सबस्टन्स विच इट कंटेन न्यूट्रियन दिस न्यूट्रियन ॲब्सॉर्ब बाय दी पोलन ग्रेन देन स्टार्ट देअर इज दी डेव्हलपमेंट ऑफ द मेल गेमेटोबाय आता इथपर्यंत आपलं माझं पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन आहे तेव्हा आता हे तिथपर्यंत कसे जातील स्टिग्मावर ड्यू टू दिस पॉलिनेशन दॅट मीन इज द डिफरंट टाईप पॉलिनेशन सेल पॉलिनेशन असेल किंवा क्रॉस पॉलिनेशन असेल एकाच फ्लावरचे पोलन ग्रेन त्याच ओहरीवर पडत असतील तर सेल्फ पॉलिनेशन दुसऱ्या फ्लॉवर जात असेल दुसऱ्या प्लांटवर जात असेल तर क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन होत असताना वेगळे एजंट राहतात विंड असेल किंवा बर्ड्स असेल किंवा इन्सेक्ट असतील त्यामुळे पोलन ग्रेन ट्रान्सफर होत असतात पण हे जेव्हा त्या नेक्टरवर पडते न्यूट्र नेक्टर कुठं असते ओहरीच्या स्टिग्मामध्ये स्टिग्मामध्ये नेक्टर असल्यामुळे त्याच्या त्याचे जे न्यूट्रिशन जास्त राहते ते न्यूट्रिशन हायली ॲप्सॉप करतो ॲप्सॉप केल्यानंतर त्याची डेव्हलपमेंट होते न फर्स्ट व्हॉट ॲपन आफ्टर द फॉलोइंग ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिक मा इट अंडर गो फर्स्ट मिओटिक डिव्हिजन सॉरी फर्स्ट मायटॉटिक डिव्हिजन पहिलं मायटॉटिक डिव्हिजन होते बिकॉज इट ऑलरेडी हॅप्लॉइड सन मायटॉटिक डिव्हिजन अँड प्रोड्यूस बिगर नेक व्हिजिटेटिव्ह सेल अँड स्मॉल थीन वॉल जनरेटिव्ह सेल्स तर इथे आपल्याला दिसते की ही जी पहिली प्रोसेस आहे रेटेड फॉर्मेश हे जो पोलन मदर सेल त्यापासून फर्स्ट मिओटिक सेकंड मिओटिक टेटर्ड फॉर्मेशन झालं आणि नंतर पोलन ग्रेन फॉर्मेशन झाले ठीक आहे 
जिथे आपण पुढची स्टेज पाहिलो जिथे पोलनग्रेन फॉर्मेशन झाल्यानंतर ही पोलनग्रेन फॉर्मेशन होण्याची पहिली प्रोसेस आहे ज्यामध्ये अँथरमध्ये होत असते ही पहिली प्रोसेस ही एवढी जी प्रोसेस आहे ती अँथरमध्ये होत असते अँथरमध्ये मिओटिक प्रोसेस होतो पण मेल गॅम स्टिग्मावर जेव्हा पोलनग्रेन पडतात तिथं मायटॉटिक डिव्हिजन होत असते हे लक्षात ठेवायचं पोलनग्रेन फॉर्मेशन होतात मिओटिक डिव्हिजनने पण मेल गॅमेटोफाईट फॉर्मेशन होतो नंतर ते ज्यामध्ये मायटॉटिक डिव्हिजन होत असते देन पहिल्या वेळेस काय ती फर्स्ट मायटॉट डिव्हिजन टेक प्लेस बिगर तेव्हा दोन टाईपच्या सेल तयार होतात व्हिजिटेटिव्ह सेल अँड जनरेटिव्ह सेल नाव दिस व्हिजिटेटिव्ह सेल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रिशन बिकॉज इट कॅन हाय इट कंटेन हायली न्यूट्रिशन अँड जनरेटिव्ह सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जन जर्मिनेशन देन दिस जनरेटिव्ह सेल्स फ्लोट इन द सायटोप्लाझम ऑफ व्हिजिटेटिव्ह सेल दॅट इज दी दिस वन इज जनरेटिव्ह सेल्स फ्लोट ऑन द सायटोप्लाझम ऑफ व्हिजिटेटिव्ह सेल्स बिकॉज ऑफ दिस व्हिजिटेटिव्ह सेल द सायटोप्लाझम इज मोर व्हिजिटेटिव्ह सेल इज लार्ज इन साईज इन विच सायटोप्लाझम द जनरेटिव्ह सेल इज फ्लोट द सेकंड मिओटिक मायटॉटिक डिव्हिजन इज कन्सर्न विथ द जनरेटिव्ह सेल्स अँड गिव्ज राईज टू टू नॉन मे मोटाईल मेल गॅमेट्स जेव्हा आपण सेकंड डिव्हिजन पाहतो त्यामध्ये सेकंड मायटॉटिक जिन होते जेव्हा नॉन मोटाईल टू मेल गॅमेट फॉर्मेश होतात अँड दिस मायटॉटिक डिव्हिजन इज ऑफ जनरेटिव्ह सेल टेक प्लेस आयदर इन द पोलन ग्रीन ऑर इन द पोलन ट्यूब अँड दिस पोलन ग्रीन आर सेड फ्रॉम द अँथर ॲट दिस टू सेल स्टेज इन द मोस्ट एन जी ओ स्पम नो हेअर दिस इथे दिसते आपला दिस पोलन ग्रीन इथं आपण जे पाहतो यामध्ये की फर्स्ट आहे पोलन ग्रीन जेव्हा स्टिग्मावर पडतात स्टिग्मावर पडल्यानंतर न्यूट्रिशन ॲप्सॉप करतात न्यूट्रिशन ॲप्लॉप केल्यानंतर ही पहिली प्रोसेस होती मायटॉसिसची टू फॉर्म सेल्स फॉर्मेशन जनरेटिव्ह सेल अँड व्हिजिटेटिव्ह सेल व्हिजिटेटिव्ह सेल्स दे हॅव्हिंग द लार्ज सायटोप्लाझम अँड दिस जनरेटिव्ह सेल इज स्मॉलर दिस फ्लोट इन टू दी सायटोप्लाझम ऑफ दी व्हिजिटेटिव्ह सेल्स देन अगेन दिस जनरेटिव्ह सेल्स डिव्हाइड मायटॉटिकली टू फॉर्म टू मेल गॅमेट्स म्हणजे इथे मायटॉटिक डिव्हिजन किती व्हायले मेल गॅमेटो फाईटमध्ये दोन एक व्हिजिटेटिव्ह अँड जनरेटिव्ह सेल फॉर्मेशन होत असताना दुसरे जनरेटिव्ह सेल परत दोन मेल गॅमेट फॉर्मेशन करण्यासाठी म्हणजे असे दोन टे इथे मायटॉटिक डिव्हिजन होत असतात अँड दिस दिस सेल विच कंटेन दि व्हिजिटेटिव्ह न्यूक्लियस व्हिजिटेटिव्ह सेल अँड टू आर द मेल गॅमेट्स अँड दिस लास्ट वन दिस व्हिजिटेटिव्ह सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब दॅट्स इंटाईन जो असतो इन एक्सटेन्शन ऑफ द इंटाईन्स टू आउटर साईड ड्यू टू दिस ट्यूब न्यूक्लियस सेल्स अँड टू मेल गेमेट्स कम टू दिस ट्यूब न्यूक्लियस अँड धीस प्रोसेस और धीस फॉर्मेशन ऑफ दिस पोलन ट्यूब फॉर टेक प्लेस ऑन द स्टिग्मा फेअर द न्यूट्रिशन प्रेझेंट आणि त्या स्टिग्मावर पडल्यानंतर स्टिग्मामधून जे स्टाईल आहे स्टाईलमधून हा पोलन ट्यूब खाली जातो आणि नंतर मायक्रोपायल रिजनमध्ये नंतर ओरीमध्ये एंट्री करते म्हणजे त्याला तिथपर्यंत नेण्याचं काम हा ट्यूब न्यूक्लियस करत असतो एक्सटेन्शन होतं त्या पोलन ट्यूबचं आणि त्यानंतर मेल गेमेटिक पुढे जात असतात ते पुढचे प्रोसेस फर्टिलायझेशनमध्ये आहे धीस अप टू धीस प्रोसेस दॅट नोन ॲज द डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाईट आपल्या इथं सांगायचं की कोणत्या सेल तयार होत मेल गॅमेटोफाईटमध्ये पोलन ग्रेन मायटॉटिकली डिवाइड होतो त्यामध्ये दोन सेल तयार होतात एक व्हिजिटेटिव्ह सेल दुसरी जनरेटिव्ह सेल नंतर जनरेटिव्ह सेल इज फ्लोट इन टू सायटोप्लाझम ऑफ व्हिजिटेटिव्ह सेल देन जनरेटिव्ह सेल अगेन डिव्हाइड्स इन टू टू सेल्स दॅट्स द टू मेल गॅमेट्स अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब टेक प्लेस